প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের অনুষ্ঠানে আপনারা দেখছেন এটিন বাংলা টিভির আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান লিগ্যাল প্ল্যাটফর্ম আপনাদের সাথে আছি আমি মুফতি ইসলাম আজকে অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে আছেন আমাদের সম্মানিত অতিথি লিবার্টি লিগ্যাল সলিসিটার ফর্মের সলিসিটার মিস্টার মাজিদ চৌধুরী মিস্টার চৌধুরী ওয়েলকাম টু আওয়ার শো থ্যাংক ইউ মুফতি মিস্টার চৌধুরী ইজ এ ব্যারিস্টার ফর অনারেবল সোসাইটি অফ গ্রেস ইন হাওয়েভার দ্য ইনফরমেশন হি উইল প্রোভাইড টুডে ইজ ইন দ্য ক্যাপাসিটি অফ এ সলিসিটার প্রিয় দর্শক আপনার টিভি স্ক্রিনে আমাদের ফোন নাম্বার এবং ইমেল অ্যাড্রেস দেখতে পারবেন উক্ত ফোন নম্বরে ফোন করে আমাদের অতিথি মিস্টার চৌধুরীকে আপনাদের প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারবেন ডিয়ার ভিউয়ার্স ইন রেসপন্স টু ইউর কলস দ্য অ্যান্সার উইল বি ইনফরমেটিভ জেনারেটিক অ্যান্ড সাজেস্টিভ অনলি দেয়ার ফোর বিফোর ইউ অ্যাক্ট অন দ্য ইনফরমেশন ইউ রিসিভ প্লিজ সিক লিগাল অ্যাডভাইস ফ্রম ইন্ডিপেন্ডেন্ট লয়ার দিস রেস ইচ অ্যান্ড এভরি কল ইউ মেক ইচ অ্যান্ড এভরি অ্যান্সার ইউ রিসিভ থ্রু দ্য হোল প্রোগ্রাম ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং টু দ্য এন্ড দর্শক আমরা আজকে অনুষ্ঠানটি শুরু করব কনসেন্ট অর্ডার নিয়ে মিস্টার চৌধুরী কনসেন্ট অর্ডার এটা একটি খুব ইম্পর্টেন্ট ইস্যু আমাদের কমিটির মানুষদের জানানোর জন্য ফ্যামিলি ম্যাটারে আমরা জানি যে কনসেন্ট অর্ডার বলতে একটা কথা আছে পরিবার যখন ডিভোর্স হয়ে যায় তখন তাদের ফাইন্যান্সিয়াল ম্যাটারটা কীভাবে ভাগাভাগি হবে তো আমরা আজকে আপনাকে রিকোয়েস্ট করবো কনসেন্ট অর্ডার বা ফাইন্যান্সিয়াল রিলিফ হলে কনসেন্ট অর্ডারটা কীভাবে আসে এবং এটার কনসিকুয়েন্সটা কী বা আমাদের কমিউনিটির জন্য এটা কীভাবে হেল্পফুল হতে পারে এই জিনিসটা নিয়ে আলোচনা করার জন্য ধন্যবাদ মুফতি এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আসলে একটি বিষয় কারণ ডিভোর্স খুবই একটা ইনএভিটেবল সিচুয়েশন আমাদের কমিউনিটি বা পৃথিবীর সব জায়গাতেই ডিভোর্স হচ্ছে ডিভোর্স হয়ে গেলে একজন হাজব্যান্ড এবং ওয়াইফের মধ্যে যখন ব্রেক হয়ে যায় রিলেশনশিপ তখন সম্পর্কের ব্রেক আপ হয়ে গেলেও কিছু কিছু জিনিসের কিন্তু একটা যোগসূত্র থেকে যায় দুজনের মধ্যে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে চিলড্রেন আর তারপরেই হচ্ছে প্রপার্টিস বা আপনার অ্যাসেটস তো দেখা যায় আমরা যখন ফ্যামিলি কেস হ্যান্ডেল করি তখন দেখা যায় যে একটা ডিভোর্স যখন শুরু হয় সেই ডিভোর্সটা যদিও একটা ফ্যামিলি ভেঙে যাওয়ার বা বিয়েটা ভেঙে যাওয়ার প্রথম একটা স্টেপ কিন্তু তারপরে আরও অনেক কনসিকুয়েন্সেস কিন্তু ফলো করে যেমন ডিভোর্স হয়ে যাওয়ার পরে মনে করেন একটা ম্যাট্রিমোনিয়াল হোম যেটা ছিল সেখানে কে থাকবে যিনি থাকবেন তিনি কীভাবে আর একজনকে তিনি সেটার সম্পর্কে তিনি একটা জাস্টিফাইবল একটা প্রপোর্শনেট ভাবে তিনি লামসাম হোক বা কিভাবে কি দিবেন এই সমস্ত কিছু বিষয় থাকে অনেক সময় আমরা দেখি যে কেউ হয়তো একজন যেই কাপলের ডিভোর্স হচ্ছে একজন কাপল কাপলের মধ্যে একজন পার্টনার হয়তো অনেক বিত্তশালী মানুষ তখন আরেকজন যিনি পার্টনার তিনি সেই বিত্তশালী পার্টনারের কাছ থেকে কিভাবে ফাইন্যান্সিয়াল রিলিফ পেতে পারেন এই বিষয়গুলো আসে তারপরে আসে হচ্ছে চিলড্রেনের বিষয়গুলো যে বাচ্চারা কার সঙ্গে থাকবে কিভাবে থাকবে ইত্যাদি তো আজকে আমরা শুধু ফাইন্যান্সিয়াল অর্ডার যেটা বা ফাইন্যান্সিয়াল রিলিফের যে কনসেন্ট অর্ডার সেটা নিয়ে আমার মনে হয় আলোচনাটা আমরা সীমাবদ্ধ রাখি আরেকদিন হয়তো আমরা চিলড্রেনের ব্যাপারে কনসেন্ট অর্ডার নিয়ে আলোচনা করা যাবে আজকে আমরা ফাইন্যান্সিয়াল রিলিফের ব্যাপারে বলি আজকে আমি যে বিষয়টার দিকে বিশেষভাবে আলোকপাত করতে চাই মুফতি এই ফাইন্যান্সিয়াল রিলিফের কনসেন্ট অর্ডার সেটা হচ্ছে দুটো দিক যে কেন ফাইন্যান্সিয়াল রিলিফের একটা কনসেন্ট অর্ডারের দিকে ডিভোর্স প্রসেস শুরু করা বা ডিভোর্স প্রসিডিং শুরু করা কাপলের ইনক্লাইন বেশি বেশি আগ্রহ থাকা উচিত কনসেন্ট অর্ডারের দিকে রাদার দ্যান ফাইটিং উইথ ইচ আদার ইন দ্য কোর্ট সেটা নিয়ে আমি আলোচনা যেমন করতে চাই পাশাপাশি আমি শ্রোতাদেরকে দর্শকদেরকে এটাও আমি জানাতে চাই যে কনসেন্ট অর্ডার জিনিসটা কিভাবে প্রসেস করতে হয় সো দ্যাট কোনো ইভেন আমি আমার মনে করি আজকে আমার আমার যে আলোচনাটা করব সেই আলোচনাতে থেকেই যারা ইন্টেলিজেন্ট কেপেবল যারা আছেন তারা উইদাউট সিকিং অ্যাডভাইস অর লিগ্যাল সার্ভিস ফ্রম এ সলিসিটার নিজেরাই তারা কিন্তু এই কনসেন্ট অর্ডারের প্রসেস করতে পারবেন আশা করি আমি চেষ্টা করব সেভাবে সহজ ভাষায় আপনাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য তাহলে আমরা ধরে নেই যে একটা কাপলের মধ্যে ডিভোর্স হতে যাচ্ছে সেই ডিভোর্স যখন শুরু হয় সেই ডিভোর্স শুরু হওয়ার একটা পর্যায়ে কনসেন্ট অর্ডারের জন্য কিন্তু আপনাদেরকে ব্যবস্থা নিয়ে ফেলতে হবে অথবা প্রসিডিং শুরু করতে হবে তার আগে আমরা ওই যে বললাম যে আমি আলোচনা করতে চাই যে কনসেন্ট অর্ডার জিনিসটা কি এবং কনসেন্ট অর্ডার জিনিসটা কেন আমাদের জন্য বা যে কোনো ডিভোর্স প্রসিডিং শুরু করা কোনো কাপলের জন্য খুব উপকারী জিনিস কনসেন্ট অর্ডার হচ্ছে এটার নাম থেকেই নিশ্চয় আপনারা বুঝতে পারছেন যে কনসেন্ট অর্ডার হচ্ছে দুই পক্ষের কনসেন্টের ভিত্তিতে কোর্টের পাস করা একটা অর্ডার এবং কোর্টের সিল করা একটা অর্ডার কনসেন্ট অর্ডার এটাকে বলা হয় এই কারণে যে উভয় পক্ষ 
একমত হয়ে যখন একটা অর্ডার ড্রাফট করে কোর্টে পাঠানো হয় যে আমরা দুই পক্ষ একমত হয়েছি আমি উদাহরণ হিসাবে আমি এভাবে ধরে নিই যে মিস্টার এ এবং মিসেস এ তারা ডিভোর্স প্রসিডিং শুরু করেছেন তাদের একটা ম্যাট্রিমোনিয়াল হোম আছে তাদের একটা ঘর আছে যেই ঘরের মালিক হয়তো মিস্টার এ একা অথবা মিস্টার এ এবং মিসেস এ দুজন মিলেই হয়তো এই ঘরের মালিক সে যেটাই হোক না কেন অথবা মিসেস এ তিনিই হয়তো ঘরের মালিক সে যেটাই হোক না কেন এই ঘরটা হচ্ছে ম্যাট্রিমোনিয়াল হোম তাহলে উদাহরণ হিসাবে আমরা একটা সিম্পল উদাহরণ এটা এইভাবে নিতে পারি যে হয়তো তাদের আর কোনো প্রপার্টি নেই আর কোনো অ্যাসেট নেই আর কোনো সেইভাবে সেভিংস অথবা কিছু নেই হয়তো দুজনে কাজ করেন অথবা করেন না কিন্তু একটা ম্যাট্রিমোনিয়াল হোম আছে তাদের তাহলে দুই পক্ষ যদি রাজি হন যে আমাদের যেহেতু ডিভোর্স হয়ে যাচ্ছে আমরা এই প্রপার্টিটা এইভাবে আমরা ভাগাভাগি করে নিব সেটা যেভাবে হোক না কেন সেটা মিস্টার এ এবং মিসেস এ ডিসাইড করতে পারেন যে ঠিক আছে মিসেস এ থাকবেন বাড়িতে কিন্তু ওই বাড়ির যে অ্যামাউন্ট যেটা এখন বর্তমান যে বাজার যে প্রাইস সেই প্রাইসটা তিনি অর্ধেক মিস্টার এ কে দিয়ে দিবেন মিস্টার এ এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবেন মিসেস এ এই বাড়িটার দখলে থাকবেন এবং বাড়িটা মিসেস এর নামে হয়ে যাবে বা অন্যভাবে হতে পারে বা যে কোনো প্রকারই হতে পারে এটা একটা নেগোসিয়েশন এটা একটা উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝতার ভিত্তিতে একটা সমাধান করার প্রচেষ্টা এরকম যখন একটা সমাধান করার জন্য দুই পক্ষ এগিয়ে আসবে দুই পক্ষ কোনো বাঘ বিতণ্ডা ছাড়া অথবা অল্প বিস্তর বাঘ বিতণ্ডার করে হলেও যদি তারা একমতে পৌঁছাতে পারেন ঐক্যমতে পৌঁছাতে পারেন যে আমরা আমাদের যে প্রপার্টি ম্যাট্রিমোনিয়াল হোম বা আমাদের যে অ্যাসেটসগুলো আছে সেগুলো আমরা এইভাবে ডিস্ট্রিবিউট করব তখন তারা কি করবেন একটা কনসেন্ট অর্ডারের জন্য কোর্টের কাছে আবেদন করবেন কনসেন্ট অর্ডার আমি আগেই বলেছি যেহেতু দুই পক্ষের কনসেন্টে এই অর্ডারটা কোর্ট পাস করবে অবশ্যই তার মানে কি এই যে কোর্টের কোনো সে নেই অবশ্যই কোর্টের সে আছে কোর্ট সেটা দেখবে কিন্তু কনসেন্ট দুই পক্ষের আছে বিধায় এই অর্ডারটা যখন পাস করা হয় তখন বলে আপন দ্য কনসেন্ট অব বোথ দ্য পার্টিস দ্য কোর্ট অর্ডার্স দ্যাট দেন ব্লা 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 বলে যাচ্ছে সো এটা হচ্ছে কনসেন্ট অর্ডার এখন কথা হচ্ছে আমি একটু কল কলে চলে যাই কল থেকে এসে তারপরে আমরা কনসেন্ট অর্ডার নিয়ে আবার আলোচনা যাব জি দর্শক আসসালামু আলাইকুম জি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম দর্শক আপনি সরাসরিতে কথা বলছেন আপনার প্রশ্ন বলুন জি আমার তিনটা প্রশ্ন হই যাও জি বলুন আমার নাম্বার 1 প্রশ্ন হলো আমার ওয়াইফে আবারে লাগবো আচ্ছা <laughs> ঠিকনাশিপ <laughs> নাই <laughs> 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 আচ্ছা 
আপনার ওয়াইফ সম্ভবত ফয়লাবার অ্যাপ্লিকেশন খরিয়া রিফিউজ হইছিলা পরে আপিল উইন খরিয়া মনে হয় টাইম বিসা পাইছ না কিটা জি আপিল তো দেইত দিছি বা আপিল যাওয়া লাগছে না তারা একটা দিলাইছে এর লাগিও তাই আগর আইন যেটা 1806 এর আগে যেটা 9th অফ জুলাই 2012 এর আগে অ্যাপ্লিকেশন খরিয়া জি জি রিফিউজ হইয়া আপিল গিয়া পরে তারা আর উজ্জ খরিয়া পরে আইছেন মনে তাই না নে दर्शक एप्लीकेशन कर छो पाउंड रिक्वयरमेंट शुरू हार आगे क्योंकि भिसा पे आस्ते आस्ते टू थाउजेंड फोर्टिने इस दर्शक कन्फ्यूज होते टू थाउजेंड फोर्टिने इले उन्नार क्या अठारह हजार छः पाउंड रिक्वयरमेंट नहीं क्योंकि एप्लाई कर नाइन्थ अफ जुलाई टू थाउजेंड टुएल्भर आगे क्योंकि जेहतु रिफ्यूज करार पर आपिल क्योंकि आपिल जेते हैं उन्हें ओई आगे नियमे क्योंकि उन्हें भिसा देवा जो एडिकुएट फाइनान्सियल रिक्वयरमेंट छो रिक्वयरमेंट इनडेफिनेट लिफ्ट रिमेन ना दिए लिफ्ट टू रिमेन दिए देव हो टेन इयार्स रूटे एनार प्रश्न तीन एक हे उनार इनडेफिनेट लिफ्ट टू रिमेन जो एप्लीकेशन कर तक उनार बी ओन आर दीते हैं कि ना दुई नम्बर प्रश्न हमारे अठारह हजार छः पाउंड देखाते हैं कि ना और तीन नम्बर प्रश्न उनार मे के लिए जिन दुहजार षोलो साल जुलई मासे एदेश मेटा से ही मेटार सत बचर एप्लीकेशन करा जा मेटार एदेश सत बचर हो गए भाई अपनार प्रश्न उत्तर हे अनफर्चुनेटली सरि टू हियर दैट जो आपनर वाइफर इनडेफिनेट लिफ्ट टू रिमेन एप्लीकेशन कर रिफ्यूज है से लिफ्ट टू रिमेन दिए एटाई स्वाभाविक जो आपने फाइनान्सियल रिक्वयरमेंट सैटिसफाई करते पर उचित छो ओई इनडेफिनेट लिफ्ट टू रिमेनर समय एडिकुएट फाइनान्सियल रिक्वयरमेंट जो आज एक फर्मुलाओ आ माइनस बी शुड ग्रेटर और एटलिसट इक्ुएल टू सी अर्थात अपनार टोटाल हाउस होल्ड इनकाम আপনার ঘর ভাড়া এবং কাউন্সিল ট্যাক্স বাদ দেওয়ার পরে যে অ্যামাউন্টটা থাকে সেটা ডিপার্টমেন্ট অফ ওয়ার্ক অ্যান্ড পেনশনের যে ফ্যামিলি ইনকাম রিকোয়ারমেন্ট সেটার থেকে বেশি হতে হবে অথবা সমান সমান হতে হবে ওখানে এক পয়সা কম হলেও তারা ইনডেফিনেট লিফ্ট রিমেন্ট না দিয়ে কিন্তু লিফ্ট রিমেন্ট দিয়ে ফেলে দশ বছরের রুটে আনফর্চুনেটলি আপনার ওয়াইফের ইনডেফিনেট লিফ্ট রিমেন্ট অনেক পিছিয়ে গেল কিন্তু আপনি ইনডেফিনেট লিফ্ট রিমেন্টের জন্য অনেক টাকা খরচ করে এই অ্যাপ্লিকেশনটা করেছেন পেয়েছেন আড়াই বছরের ভিসা এনিওয়ে আপনার ওয়াইফের যখন ইনডেফিনেট লিফ্ট রিমেনের সময় আসবে লাইফ ইন দি ইউকে টেস্ট কখনো এক্সপায়ার হয় না সেটা আপনিও ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন বি ওয়ান টেস্ট তিনি যদি গত অ্যাপ্লিকেশনে দিয়ে থাকেন ওই অ্যাপ্লিকেশনটা সাকসেসফুল যদি হতো যে কোনো অ্যাপ্লিকেশনে যে ইংলিশ টেস্ট সার্টিফিকেটটা দেওয়া হয় সেটা যদি সাকসেসফুল হয় সেই অ্যাপ্লিকেশনটা তাহলে ওই সার্টিফিকেট জীবনে আর কোনো দিন এক্সপায়ার হয় না ইন দ্য আই অফ হোম অফিস এটা হচ্ছে হোম অফিসের নিয়ম जो होम अफिसर जी एप्लीकेशन आनी कर ग्रांट है तेल ओई एप्लीकेशने जी इंग्लिश सार्टिफिट देवा इंग्लिश सार्टिफिट परवर्ती आर यूज करा जाए वोटार मेद कखो शेष है ना कि जेहेतु आपनर वाइफर इनडेफिनेट लिफ्ट टू रिमेंट रिफ्यूज कर दिए देवा नेवर डिल उनकी लिफ्ट टू रिमेन से कथा क्योंकि उनार जो एप्लीकेशन जो टार्गेटेड एप्लीकेशन से रिफ्यूज कर एप्लीकेशन उन्नी बी ओन सार्टिफिट दिए बोलो इट इज सेफ फर हार टू गिव एगेन ए बी ओन टेस्ट कारण ओ सार्टिफिट ओ आईनर आवत अफिसर ओ पलिसी गाइडेंसर आवत करा जा अभिमत वाइफर जो एडभइस इनडेफिनेट लिफ्ट टू रिमेनर समय जो नतून कर आर बी ओन दें कारण ओई जो होम अफिसर जो पलिसी से पलिसी अपन वाइफर एट पड़े ना कारण तीन जो एप्लीकेशन कर सकसेसफुल है दया परवश अपन वाइफ के टेन इयार्स रूटे आढ़ाई बचर भिसा दिए दिए आशा करी अपनी बुझते पे अपना बी ओन आपन वाइफ के करते हैं अठारह हजार छश पाउंड सैटिसफाई करते हैं कि ना करते हैं जे रूटे आज रूटे आज जे रूटे एस अठारह हजार छश पाउंड छो ना क्योंकि फाइनान्सियल एडुकुएट फाइनान्सियल रिक्वयरमेंट छो वो अपनी सैटिसफाई करते देखे उनाके आढ़ाई बचरे भिसा देवा अठारह हजार छश पाउंड उन्नार रिक्वयरमेंट ना उना के 
আবারও এক্সটেনশন নিতে হবে তখন উনি এখন টেন ইয়ার্সের রুটে পড়ে গেছেন উনাকে আবারও এক্সটেনশন নিতে হবে এভাবে করে করে ওনার এই দেশে ঢোকার দশ বছর হওয়ার পরে উনি দু হাজার চোদ্দোতে ঢুকেছেন উনি দু হাজার চব্বিশে গিয়ে ওনার যখন দশ বছর কমপ্লিট হবে তখন উনি লং রেসিডেন্সের ক্যাটাগরিতে এই দেশে লং রেসিডেন্সের ক্যাটাগরিতে যদি তখনও সেই আইনটা থাকে আশা করি থাকবে তাহলে তিনি সেই অ্যাপ্লিকেশন করবেন লাইফ ইন্ডিকেটার্স আবার নতুন করে দিতে হবে না আগে যেটা আছে সেই সার্টিফিকেট ভ্যালিড কিন্তু বিউ ওয়ান টেস্ট দিতে হবে আপনার মেয়ের বিষয়ে আমার বক্তব্য হচ্ছে যেহেতু আপনি ব্রিটিশ সিরিজেন এখনও হননি আপনার মেয়ে হ্যাঁ আপনার মেয়ে এই দেশে ঢোকার সাত বছর পরে সে একটা অ্যাপ্লিকেশন করলে কি পাবে আড়াই বছরের ভিসা পাবে এখনও তো সে আড়াই বছরের ভিসা পাচ্ছে মায়ের সাথে সাথে তাহলে আপনার ওয়াইফ যখন দু হাজার চব্বিশে গিয়ে ইনডেফিনিট লিভ টু রিমেনের অ্যাপ্লিকেশনের জন্য যোগ্য হবেন তখন মা থেকে মেয়ে আলাদা হয়ে যাবে কারণ মা চলে যাচ্ছে ইনডেফিনিট লিফ্ট রিমেন্ট দিকে মেয়ে এসছে আরও দুই বছর পরে মেয়ে তখন কোয়ালিফাই করে না ইনডেফিনিট লিফ্ট রিমেনের জন্য কিন্তু দু হাজার চব্বিশে গিয়েও আপনার মেয়ে যদি অ্যাপ্লিকেশন করে অ্যাজ এ চাইল্ড হবে সেটেল পারসন মানে আপনার মেয়ে হিসাবে আবার আড়াই বছরের ভিসা পাবে আবার দু সালে সে দু হাজার ষোলোতে এসছে সাত বছর মানে দু সালের জুলাই মাস তখন গিয়ে যদি আপনার মেয়ে আবার অ্যাপ্লিকেশন করে সাত বছরের ক্যাটাগরিতে তাও আড়াই বছরের ভিসা পাবে তো দু হাজার তেইশে গিয়ে আড়াই বছরের ভিসা পেলে তার হয় না আপনার দু হাজার ছাব্বিশ পর্যন্ত কিন্তু দু হাজার ষোলোর জুলাইতে যখন সরি দু হাজার চব্বিশে যখন আপনার ওয়াইফ ইনডেফিনিট লিফ্ট টু রিমেনের রাস্তায় চলে যাবেন তখন আপনার মেয়ে যেহেতু আপনার ওয়াইফের সাথে হয়তো বা সমান সমান ভিসা নিয়ে এসছেন অথবা হয়তো ডিফারেন্ট ভিসাতে আছেন আপনার মেয়ে যদি আপনার মেয়ের রুটে থাকে সে তার দশ বছর দু হাজার ছাব্বিশ সালে গিয়ে ইনডেফিনিট লিফ্ট টু রিমেনের অ্যাপ্লিকেশন করবে কারণ সাত বছরের উপর বেসিস করে অ্যাপ্লিকেশন করে তো সে এক্সট্রা কোনো বেনিফিট পাচ্ছে না করতে পারবে এতে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু এক্সট্রা কোনো বেনিফিট পাচ্ছে না আপনার মেয়ে আপনার মেয়ের যে রুটে আছে সেই রুটেই থাকুক সে তার দশ বছর হওয়ার পরে ইনডেফিনিট লিফ্ট রিমেনের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করবে ধন্যবাদ মিস্টার চৌধুরী খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করার জন্য আমি পরবর্তী কলে চলে যাচ্ছি দর্শক আসসালাম আলাইকুম আমার বাচ্চারে আমি <laughs> 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 বাচ্চারা <laughs> আপনি কইবা নি যে আপনার এই চাইল্ড কন্ট্রাক্ট অর্ডার যেটা এটা কি তার ডাইরেক্ট কন্ট্রাক্ট না ইনডাইরেক্ট কন্ট্রাক্ট অর্ডার না ডাইরেক্ট কন্ট্রাক্ট আপনি কি অতীতে বাচ্চার লগে দেখা সাক্ষাৎ হইছে এই কন্ট্রাক্ট অর্ডার ফর এ না বাচ্চার লগে আমার কন্ট্রাক্ট হওয়ার 2013 থেকে আমার বাচ্চার লগে দেখা হওয়ার বাট 2018 থেকে তার স্টপ করে দিয়েছে আর দেখা না আমার কোর্ট অর্ডার দিস কোর্টের অর্ডার ফাইছে কত সাল আপনি 2013 ফাইছি 2013 <laughs> कम्प्लाई न That can be deemed as a contempt of court. Court, if you have any 
অক্ষরে অক্ষরে পালন করা এবং সেই আদেশ যাতে বলবৎ করা যায় সেই জন্য সহযোগিতা করা ওই মামলার প্রত্যেকটা পার্টির ইভেন ইন্টারেস্টেড পার্টির উপরে যদি সরাসরি ক্লেমেন্ট এবং ডিফেন্ডেন্ট নাও হয় ইন্টারেস্টেড পার্টি যেমন অনেক সময় ইন্টারেস্টেড পার্টি হিসাবে গার্ডিয়ান এবং সোশ্যাল সার্ভিস ডিপার্টমেন্টে সোশ্যাল ওয়ার্ক আপনার কাউন্সিলও কিন্তু অনেক সময় ইন্টারেস্টেড পার্টি হয় কোনো কোনো কেসে প্রত্যেকটা পার্টি কোর্টের অর্ডার অক্ষর অক্ষরে পালন করতে বাধ্য এবং পালন যাতে করা যায় সেইভাবে কোঅপারেট করতে বাধ্য আপনার যেটা করা উচিত আপনি যেটা বলেছেন আপনি চিঠি লিখেছেন আপনার কথাকে পাত্তাই দিচ্ছে না আপনার উচিত দু হাজার নভেম্বর অনেক মাস হয়ে গেছে আপনি যে এতদিন এনিওয়ে আপনার ইমিডিয়েটলি একজন সলিসিটার সাথে যোগাযোগ করে আপনার সলিসিটারের মাধ্যমে আপনার আদার সাইডকে মানে আপনার ওয়াইফের ওয়াইফকে চিঠি পাঠানো উচিত বা ওনার সলিসিটারকে চিঠি পাঠানো উচিত সত্যি যদি আপনার চাইল্ড কন্ট্রাক্ট অর্ডার থাকে আপনাকে বাচ্চার সাথে দেখা করার অনুমতি দেওয়া থাকে কোর্টের অবশ্যই আপনার ওয়াইফ সেটা দেখাতে বাধ্য আনলেস শি হ্যাজ এনি কনসার্ন যে চাইল্ডস বেস্ট ইন্টারেস্ট অথবা চাইল্ড সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি ইজ অ্যাট রিস্ক আপনার সাথে যদি দেখা করা হয় এরকম যদি না হয়ে থাকে তাহলে আপনি অবশ্যই আপনি বাচ্চা দেখার রাইট আপনার আছে আপনার সেটা করা উচিত আপনার যেটা মেইন ফোকাল পয়েন্ট যেখানে ছিল আপনার ইমিগ্রেশন নিয়ে যে আগামী এক্সটেনশন আমাকে কি করতে হবে এটাই করতে হবে প্রথমে আপনাকে আগে আপনাদের আপনার যদিও ফোকাল পয়েন্টটা হচ্ছে যে আমার ইমিগ্রেশনের কি হবে আর কদিন পর আমার এক্সটেনশন কিন্তু তার আগে এইটাই হচ্ছে আপনার মেইন কিন্তু আপনাকে কিন্তু এখানে থাকতে দেওয়া হয়েছে অ্যাজ এ চা অ্যাজ এ ফাদার অ্যাজ এ প্যারেন্ট অব এ ব্রিটিশ চাইল্ড নট অ্যাজ এ স্পাউজ অফ পার্টনার অব এ ব্রিটিশ সিটিজেন কাজে আপনার সাথে আপনার ব্রিটিশ চাইল্ডের যদি কন্ট্যাক্ট থাকে আপনার এই দেশে থাকার কেউ ঠেকাতে পারবে না আর যদি আপনার কন্ট্যাক্ট না থাকে তাহলে আপনি বিপদে আছেন আপনি ওটা আগে সর্ট আউট করেন ধন্যবাদ মিস্টার চৌধুরীকে সুন্দর ব্যাখ্যা করার জন্য দর্শক আমাদের সময় হচ্ছে বিজ্ঞাপন পরিতে যাওয়ার আশা করি আমাদের স